3 Ιουλίου 1940 Η Γερμανία έχει κατακτήσει τη Γαλλία και προετοιμάζει μία απόφαση στο τελευταίο αντίπαλο που της έχει απομείνει τη Βρετανία Πριν από λίγες ημέρες Γάλλοι και Βρετανοί πολέμησαν μαζί εναντίον των Γερμανών Τώρα όμως βρίσκονται σε ρήξη Σήμερα οι Βρετανοί έχουν στόχο το γαλλικό στόλο στο λιμάνι του Οράν και οι δύο σύμμαχοι πρόκειται να βρεθούν αντίπαλοι. Μετά την πτώση της Γαλλίας το 1940, το Βρετανικό Συμβούλιο Πολέμου ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο για την τύχη του γαλλικού ναυτικού. Σε περίπτωση που το γαλλικό ναυτικό περάσει υπό τον έλεγχο του Kriegsmarine, δημιουργείται μια δύναμη αρκετά ισχυρή που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στη θάλασσα. Το να παραμείνει ανοιχτός ο Ατλαντικός είναι ζωτική σημασία για τους Βρετανούς που βασίζονται στις θαλάσσιες μεταφορές για τις εισαγωγές αγαθών. Στους όρους ανακοχής αναφέρεται πως η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει χρήση του γαλλικού ναυτικού, κάτι που οι Βρετανοί αμφισβητούν. Το γερμανικό ναυτικό αλλά και ο Μουσολίνη ζητούν από τον Χίτλερ την κατάληψη του γαλλικού στόλου. Εκείνος όμως φοβάται πως μια τέτοια κίνηση θα εξαγριώσει τους Γάλλους ναύτες και θα προσχωρήσουν στη Βρετανία. Στις 24 Ιουνίου, ο ναύαρχος Ντάγλον διαβεβαιώνει τον Τζόρτσιλ πως ο στόλος του πρόκειται να παραμείνει υπό γαλλικό έλεγχο. Ο Τζόρτσιλ δεν πείθεται και ζητάει το Μαγή Νασιονάλ να προσχωρήσει στο βασιλικό ναυτικό. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξουδετερωθεί προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των δυνάμεων του άξονα. Ο στόλος του βασιλικού ναυτικού που επιχειρεί στη Δυτική Μεσόγειο με βάση το Γιβραλτάρ βρίσκεται υπό τις εντολές του James Somerville. Σήμερα 3 Ιουλίου 1940 η Force Age βρίσκεται στην Αλγερία έξω από το λιμάνι του Mersel Kebir όπου έχει αγκυροβολήσει μια ισχυρή δύναμη του γαλλικού στόλου με τέσσερα θορυκτά. Ο Σόμερβιλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον άβαρχο Ζεν Σούλ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Βρετανικά αεροπλάνα ρίχνουν μαγνητικές νάρκες στην είσοδο του λιμανιού προκειμένου να μην μπορούν να διαφύγουν τα γαλλικά πλοία. Ο Γάλλος ναύαρχος Ζεν Σούλ βρίσκεται σε δυσμένη θέση. Ένας αξιωματικός από το Χουτ του μεταφέρει το τελεσίγραφο από τον Σόμερβιλ. Μα είναι αδύνατο να επιτρέψουμε τα υπέροχα πλοία σας να πέσουν στα χέρια των Γερμανών εχθρών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητας μου έχει δώσει την εντολή να απαιτήσω από τον γαλλικό στόλο στο Μέρσελ και Μπίρ και στο Οράν να επιλέξει μια από τις παρακάτω εναλλακτικές. Θα έρθετε μαζί μας να πολεμήσουμε από εκείνου τους Γερμανούς. Θα έρθετε μαζί μας και θα πάρουμε τον ελέγχο των πλοίων σας. Θα σας τα επιστρέψουμε στο τέλος του πολέμου, πληρώνοντας αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν ζημιές. Αν δεν θέλετε να σπάσετε τους όρους που έχετε υπογράψει με τη Γερμανία, τότε πηγαίνετε σε κάποιο γαλλικό λιμάνι στις Δυτικές Ινδίες και παραδώστε τα πλοία σας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του πολέμου. Εάν απορρίψετε αυτές τις δίκαιες προσφορές, 
πρέπει με μεγάλη μου λύπη να σας ζητήσω να βυθίσετε τα πλοία σας έτος εξιωρών. Τέλος, έχω εντολές να χρησιμοποιήσω κάθε δυνατό μέσο ώστε να αποτρέψω τα πλοία σας από το να πέσουν σε γερμανικά ή ιταλικά χέρια. Οι Βρετανοί μεταφράζουν το τελεσίγραφο ως τραγική αναγκαιότητα. Οι Γάλλοι ως εκβιασμό και προδοσία. Ο Ναύαρχος Ζεν Σούλ απορρίπτει το Βρετανικό τελεσίγραφο. Οι Γάλλοι ναύτες καλούνται σε θέσεις μάχης και επανδρώνουν τα πυροβόλα τους. Η Βρετανική επίθεση αναμένεται άμεσα. Οι Βρετανοί διαθέτουν ένα αεροπλανοφόρο, τρία θορυκτά, δύο ελαφρά καταδρομικά, έντεκα τιτορπιλικά και 23 αεροσκάφη. Οι Γάλλοι διαθέτουν τέσσερα θορυκτά, πέντε αντιτορπιλικά, ένα μεταφορικό υδροπλάνο και 42 αεροσκάφη. Οι Βρετανοί έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα ότι βρίσκονται σε ανοιχτή θάλασσα και μπορούν να ελίσσονται. Αντίθετα, ο γαλλικός στόλος βρίσκεται αγκυροβολημένος μέσα στο μικρό λιμάνι του Μέρσελ και Μπίρ και τα πληρώματα των γαλλικών πλοίων δεν είναι προετοιμασμένα για μάχη. Ο Τσόρτσι διατάζει το Βρετανικό στόλο να ανοίξει πυρ. Ο Βρετανικός στόλος βάλει από απόσταση 16 χιλιόμετρων, ενώ τα γαλλικά πλοία προσπαθούν να ανταποδώσουν τα πυρά. Οι ομοφροντίες από το Hood, το Valiant και το Resolution είναι σφοδρές. Το Bretagne έχει χτυπηθεί και τυλίγεται στις φλόγες. Θα βυθιστεί μαζί με 977 άνδρες. Το Dunkirk και το Provence έχουν καταστραφεί από τα Βρετανικά πυρά, ενώ στον αέρα μένονται αερομαχίες. Καθώς η ναυμαχία εξελίσσεται, το Στχάσμπου και τρία αντιτορπιλικά καταφέρνουν να βγουν από το λιμάνι και διαφεύγουν στην ανοιχτή θάλασσα προσπερνώντας τις μαγνητικές νάρκες. Η διαφυγή των γαλλικών πλοίων προκαλεί έκπληξη και εκνευρισμό στους Βρετανούς. Προς καταδίωξή τους σηκώνονται σουόρτφις από το Ark Royal. Τα γαλλικά πλοία απάντουν με αεροπορικά και δύο σουόρτφις καταρρύπτονται. Ο Σόμερβιλ διατάζει τα πλοία του να λάβουν μέρος στην καταδίωξη. Στις 8 και 20 το βράδυ έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει και διατάζει την ακύρωση της καταδίωξης. Το Στχάσμπου που είχε διαφύγει καταφέρνει να φτάσει στην Τουλών. Όσα πλοία δεν κατάφεραν να διαφύγουν, καταστράφηκαν ή χάθηκαν κάτω από το νερό. Η Βρετανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1297 Γάλλων. Ένα θορυκτό βυθίστηκε και πέντε άλλα πλοία υπέστησαν βαριές ζημιές. Οι Βρετανοί είχαν μόλις δύο απώλειες, ενώ πέντε αεροπλάνα τους είχαν καταρριφθεί. Την επομένη, το Τρίτο Ράιχ κολλάει στους τοίχους του Παρισιού αφήσες με τίτλο «Γάλλοι, οι Άγγλοι σκοτώνουν τα παιδιά σας». Ενώ η γαλλική αεροπορία πραγματοποιεί επιδρομές εναντίον της Βρετανικής βάσης στο Γιβραλτάρ. Η Αγγλοφοβία έχει επιστρέψει στο γαλλικό λαό και οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο συμμάχους έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. Το βράδυ της επίθεσης στο Μέρσελ και Μπίρ, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν χωρίς προειδοποίηση πολλά ακόμα γαλλικά πλοία που βρίσκονται σε Βρετανικά λιμάνια. Στις 8 Ιουλίου στο Ντακάρ, μια αεροπορική επίθεση προξένει σημαντικέ ζημιέ στο γαλλικό θορυκτό Ρισελιό. Ο Τσόρτσιλ ήταν πεπισμένο ότι οι Αμερικανοί εντυπωσιάστηκαν από την ανελαίτη επίθεση. Σύμφωνα με τον προσωπικό του γραμματέα, στο μυαλό του ήταν πρωταρχική σημασία η Αμερικανική αντίδραση μετά την επίθεσή μα στο γαλλικό στόλο. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με κάποιον που μπορεί να το βρει ενδιαφέρον. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Έτσι βοηθάτε το κανάλι να μεγαλώσει και εσείς δεν χάνετε κανένα επεισόδιο.